நம்ம பேசலாம் அடுத்ததாக மெட்ரிக் பள்ளிகள் சங்கத்துடைய திரு ஸ்ரீதர் இருக்கார் உங்களை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் அரசோட அந்த மெட்ரிகுலேஷன் இயக்கம் கொடுத்த அந்த சுற்றறிக்கையை வாசிச்சிருப்பீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு சட்டத்தின்படி பிரிவு மூன்றினோட அங்கீகாரம் அளித்த படிப்பை தவிர வேற என்ன பாடத்தை நீங்க கற்றுக் கொடுத்தாலும் அது கண்டிக்கத்தக்கது அது தவறுன்னு அந்த அறிவிப்பானில சுட்டி காட்டியிருக்காங்க நீங்க நீட் கோச்சிங்க உங்களுடைய பாடம் எடுக்கும் போது அதோட சேர்த்து எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அறிவிப்பு எப்படி பார்க்குறீங்க இது ரெண்டு வகையாக இதை பார்க்குறோம் நாங்கள் ஒன்று தமிழ்நாடு அளவில் இருக்கிற கல்வி முறைகள் தமிழ்நாடு அளவு இருக்கிற கல்வி சூழல்கள்ங்கிறது வேறு வட மாநிலங்களில் இருக்கிற கல்வி சூழல்கள் என்பது வேறு இங்கே கொண்டு வரக்கூடிய சட்டங்கள் எல்லாமே பொதுவான ஒரு சட்டமாக கொண்டு வர்றாங்க அதாவது இப்போ இந்த நீட் கோச்சிங் முறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை வந்து தமிழக அரசு முதல்ல ஒரு அறிவிப்பை சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி தெளிவாக ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க பள்ளி நேரங்களில் மட்டும்தான் எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் மாலை நேரங்களில் எடுக்கிறத நாங்கள் வந்து தடை செய்யலை நீங்கள் தனியார் பள்ளிகளில் நடத்திக்கங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த பள்ளி சூழல் என்பதே மறந்து போய் இந்த நீட் தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களை வந்து பள்ளி சூழல்லேருந்து தள்ளி விட்டுட்டு வட மாநிலங்களை போல் ஒரு ஆறாவது ஏழாவது படிக்கிறப்ப பள்ளி என்பது பெயருக்கு இருக்கிறதா வச்சுக்கிட்டு கோச்சிங் சென்டரில் கொண்டு போய் செல்லக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு மாறிக்கிட்டு வருது இன்றைக்கி ஒரு சில பேர் அதை செய்கிறாங்க ஒரு சில பேர் அந்த செய்கிறாங்க அந்த ஒரு சில பேர் செய்யக்கூடியதுனால மாணவர்கள் வந்து சமூகத்தோடு ஒன்றி வாழக்கூடிய ஒன்றி போகக்கூடிய தன்மையை அதை அழிச்சிரும்னு அரசாங்கம் பயப்படுது அப்படி இல்லை தமிழ்நாட்டு சூழலுங்கிறது வந்து அந்த மாதிரி இல்லை தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் கலை கலாச்சாரம் இந்த மாதிரி பண்பாடு இது மாதிரி பள்ளிக்கூடங்களில் தான் நல்லா படிச்சுட்டு வர்றாங்க எவ்வளவோ இருந்தும் தனியார் பள்ளிகளை வந்து பெற்றோர்கள் நாடுறதுக்கு காரணமே அங்கே இருக்கிற பண்பாட்டு சூழல் நல்லா இருக்குது கல்வி நல்லா இருக்குது கண்காணிப்பு நல்லா இருக்குது தனியார் பள்ளிகளில் வந்து எல்லா விதமான செயல்பாடுகளும் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால நீங்க சொல்றத ஒரு வகையில என்னால ஏத்துக்க முடியாது பல உதாரணங்கள் இருக்கு கடந்த காலங்களில் தனியார் பள்ளிகள் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க பதினொன்றாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது பதினொன்றாம் வகுப்புல அவங்க பதினொன்றாம் வகுப்பு பாடத்தை நடத்தலன்றது தமிழ்நாடுல இருக்கக்கூடிய எல்லா கல்வியாளர்கள் எல்லா பெற்றோர்களுக்குமே தெரிஞ்ச ஒண்ணு தான் அது இயல்பான ஒன்னா மாறி போச்சு அங்க அவங்க கலை இல்ல அதுதான் அதுதான் சொல்ல வர முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்களா அதுதான் நான் சொல்ல வர்றேன் அது என்ன என்ன சூழல்னால அந்த மாதிரி நடந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை வந்து மதிப்பின் அடிப்படையில மட்டுமே மாணவர்களை நம்ம நோக்கணும் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு எடுத்தவனுக்கு மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கல இரநூறுக்கு இரநூறு எடுத்தா தான் மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான இருந்துச்சு என்னுடைய மாணவன் அந்த இரநூறுக்கு இரநூறு வேணும் நான் அந்த போட்டியில் ஜெயிக்கணும் பத்து செகண்டில் வந்து நீ முடிச்சா தான் அவனை ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் வந்து நான் தேர்வு பண்ணுவேன் அப்படின்னு வர்றப்ப அந்த பத்து செகண்டில் முடிக்கிறவனை தான் தேர்வு பண்ண முடியும் நம்ம பத்து செகண்டில் முடிக்க வைக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை தான் நம்ம எடுக்க முடியும் அதனால் நடத்தது நடத்தாதுங்கிறது வேற இல்லை இப்போ ப்ளஸ் ஒன்று நடத்தி ப்ளஸ் ஒன்று தேர்வு வைக்கணும்னு அரசாங்கம் சட்டம் கொண்டு வந்த விற்பாடு யாரும் அதை மீறுறது இல்லை அன்னைக்கு அந்த மாதிரியான சட்டத்திட்டங்கள் நம்மள்ட்ட இல்லை அன்னைக்கு அது முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் எனக்கு ப்ளஸ் ஒன் பாடத்துக்கு ப்ளஸ் டூ பாடத்துக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் நான் நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு எடுத்தவனுக்கு தரமாட்டேன் இரநூறுக்கு எடுத்தவனுக்கு இரநூறுக்கு எடுத்தவனுக்கு தான் தருவேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த மாதிரி சூழல்கள் வந்தது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுநூறு பக்கம் இந்த அறுநூறு பக்கத்தை அந்த மாணவன் வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதங்களில் படிக்கணும் எட்டு மாதங்களில் படித்து அதில் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் தேர்வு எழுதணும் இதில் ஒரு விசித்திரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க நீட் பயிற்சி தேவையில்லை அந்த பாடத்தை முழுமையாக படித்தாலே அவனால் நீட் நீ நல்லா எழுத முடியும் இன்றைக்கி அது மாதிரி புத்தகங்கள் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னு கேட்டால் ஒரு மாணவன் விரும்பினானோ விரும்பலையோ நீட்டு படிக்கிற மாணவனுக்கு என்ன தேவையோ ஜேஇ படிக்கிறவனுக்கு மாணவனுக்கு என்ன தேவையோ அதை அடிப்படையாக வச்சு பாடத்திட்டங்கள் இன்றைக்கி உருவாக்கப்பட்டுருச்சு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அதை படிச்சுட்டாலே போதும் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி புற தேர்வுகளுக்கு கோச்சிங் சென்டருக்கெல்லாம் போக வேண்டிய அவசியமே தமிழ்நாட்டு சூழலுக்கு இன்றைக்கி இல்லை இதை வந்து எங்கள் சங்கம் தான் சொல்லி இந்த பாடத்திட்டத்தை வந்து மாற்றுறதுக்கான முயற்சிகளில் நாங்கள் ஈடுபட்டோம் அந்த பாடத்திட்டம் மாற்றலில் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு ஆனால் அந்த பாடத்திட்டத்தை பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் மூலமாக தனியார் பள்ளிகளுடைய ஒத்துழைப்பு மூலமாகத்தான் அதை நிறைவேற்ற முடியும் நல்லா சரி அவங்கள முழுசாக அந்த பாடத்தை பண்ணா நாடு முழுவதும் மெடிக்கல் தேர்வை நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப நம்மளும் நம்ம மாணவர்களும் அந்த பயிற்சியில் தக்க வச்சுக்கணுங்கிறது அவசியம்தான் அதில் வந்து மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆனால் அது எந்த முறையில் அதை நம்
இப்போ சார் சொன்னது மாதிரி நான் எதையுமே படிக்க வேண்டாம் ஒரு நூற்றம்பது அறநூறு எழுநூறு கொஸ்டினை படிச்சுட்டு அல்லது ஒரு முப்பதுனாயிரம் கொஸ்டினை படிச்சுட்டு அதில் எழுநூற்றி இருபதில் நான் அறநூறு மார்க் எடுத்துகிட்டேன் நான் வந்து தகுதியானவனாக போயிடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மனநிலைக்கு இன்றைக்கு வந்து மாணவர்கள் தள்ளப்பட்டு இருக்காங்க இது வந்து வடநாட்டில் தான் இந்த மாதிரியான முறை இருந்துச்சு அதாவது ஆறாவது படிக்கிறதுலேருந்து நான் வந்து ஐஐடி படிக்கணும் ஐபிஎம் படிக்கணும் ஜேஇஇ படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் பயாலஜிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டே படிக்க வேண்டியதில்லை நான் சயின்ஸுங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டே படிக்க வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்றது கல்வி அமைப்பு வேற இந்தியாவில் இருக்கிற கல்வி அமைப்புங்கிறது வேறு தமிழ்நாடு கல்வியில் முன்னேறிய மாநிலம் இதில் எந்த விதமான எதுவுமே இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய மனநிலை எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு சீட்டுக்காக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆறு லட்சம் பேரும் இந்த நீட்டு தேர்வை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்க மாதிரியான ஒரு மாயை இன்றைக்கி உருவாக்கி வச்சுருக்கிறோம் நம்ம நீட்ட தேர்வை தவிர வேறு எதுவுமே தேர்வு இல்லை இன்ஜினியரிங் தேர்வு கிடையாது லாயர் படிப்பு கிடையாது அல்லது டீச்சர் ப்ரொஃபஸர் ஆகிறதுக்கான படிப்பு கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மாயை உண்டு பண்ணி வச்சுருக்கோம் வெறும் மூவாயிரம் பேர் படிக்கக்கூடிய படிப்புக்காக இன்றைக்கு எட்டு லட்சம் பேரையும் அந்த தேர்வு எழுதுற வைக்க வச்சிருக்கிறோம் நம்ம அகில இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய அறுபத்தி மூவாயிரம் சீட்டுக்காக எட்டு லட்சம் பேர் இன்னைக்கு விண்ணப்பிச்சிருக்கிறாங்க எட்டு லட்சம் பேரை விண்ணப்பிக்க வச்சு இந்த மாயையில் இன்னைக்கு நம்ம தள்ளிக்கிட்டு இருக்கோம் என்னதான் பண்ணாலும் என்னதான் போட்டித் தேர்வுகள் வைத்தாலும் அந்த பிரில்லியன்ஸ்ன்னு இருக்கக்கூடிய சொல்லக்கூடிய அந்த மாணவர்களால் மட்டும்தான் இந்த போட்டித் தேர்வுகளை தொடர் பயிற்சியின் மூலமாக வெற்றி கொள்ள முடியும் இல்லாட்டி வெற்றி கொள்ள முடியாது அதற்கான தொடர் பயிற்சிகள் வேணும் இந்த தொடர் பயிற்சிகளை அரசாங்கம் கொடுத்தாலும் சரி தனியார் கொடுத்தாலும் சரி மாணவர்கள் பயனடைகிறார்களால் தான் பார்க்கணும் அதுக்காகத்தான் எங்கள் சங்கம் பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்குது மாணவர்கள் பயனடைய வேண்டும் மாணவர்கள் பயனடைகிறதுக்கு வேணும் இதுக்கு பெற்றோர்களுக்கு ஒரு மாணவர்கள் பயனடையணும் மாணவர்களை பெற்றோர்கள் கேட்கறது இங்கே நீட் வேண்டாம் நீட் இல்லைன்னா நாங்கள் பன்னிரெண்டாம் இல்லை அது வேறு விவாதம் அப்படின்னு அது வேறு விஷயம் நம்ம அது வேறு விஷயம் அது நீட் வேணுமா வேண்டாமாங்கிறது வேறு விஷயம் இன்னைக்கு நான் வந்து ட்ராக்ல நிற்கிறேன் நான் நூறு மீட்டர் ஓடி ஆகணும் நான் இந்த ட்ராக்கில் நின்றுகிட்டு இருக்கேன் நின்றுகிட்டு இருக்கிறப்ப எனக்கு என்ன வேணுங்கிறது தான் முக்கியமே தவிர நான் வேணுமா வேண்டாமா நான் அதை விட்டு வெளியில் போகிறேன்னா யாருக்கும் நஷ்டம் கிடையாது அதனால் நம்ம இதை வந்து செஞ்சே ஆகணும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பயமின்றி அச்சமின்றி தேர்வு எழுதினவங்க அந்த தேர்வை எதிர்கொள்ளணும் அந்த தேர்வுக்கு யார் யாரெல்லாம் உதவி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு உதவி பண்ண வேண்டியது அரசாங்கத்தினுடைய கடமை பள்ளியினுடைய கடமை பெற்றோர்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும் மூலமாக வைக்கிறேன்